Bem-vindo aqui de volta à minha sala, que parece um cabaré, mas que é nada mais que o lugar onde eu gravo meus vídeos. Sou o Paul, eu sou francês, faz um tempinho que eu não gravo vídeos longos, gravei muitos curtos. Vocês gostaram muito, inclusive? Meus vídeos curtos deram 20 milhões de views em um mês, mas de vez em quando tem que ter um vídeo longo. Eu, a câmera, vocês. Vamos lá. Então, do que, que eu vou falar hoje? Vou falar sobre, como o título indica, né? O fato de eu ter filhas que são mais brasileiras que francesas e o que eu gosto nisso. Eu digo mais brasileiras que francesas porque elas também são francesas. Elas nasceram, na verdade, na França, as duas, mas elas vieram no Brasil conosco, eu e minha esposa, quando elas tinham, respectivamente, três e um ano. Então, a cultura delas é brasileira porque a criação delas foi brasileira. E isso gera umas diferenças culturais comigo que são muito fortes e... Na verdade, eu gosto de quase tudo. Tem umas coisas que eu não gosto, eu vou começar com isso para introduzir o assunto. Eu escrevi alguns pontos aqui, por isso que eu vou olhar para baixo. Uh, uma coisa, por exemplo, que eu não gosto é a relação à bagunça, de forma geral. O francês é um cara que geralmente é criado de maneira bem organizada. A gente arruma os quartos, a gente faz a cama de manhã, esse tipo de coisa. Minha esposa não liga muito para isso. Eu ia falar, não liga nem um pouco. Eu acho que eu exageraria. Ela não liga muito. Então, por exemplo, ela não... Por exemplo, uma coisa muito, um detalhe, mas uh, elas vão no banheiro, minhas filhas, e não fecham a porta, sabe? Isso me irrita, o esqueço de desligar a luz, esse, esse tipo de coisa. Às vezes é um pouco de mania minha, e às vezes é simplesmente diferença cultural, que eu gosto de organização e elas não ligam para isso. Então isso é a dificuldade, aí é sempre tem que conversar, tem que discutir um pouco. Ainda bem que com minha esposa a gente consegue rapidamente chegar a, a, assim, a pontos, assim, negociações e pontos de acordos, sabe? Então aí a gente consegue passar uma mensagem só para nossas filhas em vez de duas. Mas isso é um pouco complicado. Agora, de resto, é, é só alegria, é só felicidade. Por exemplo, uma coisa que minhas filhas têm, que eu gosto muito, que é essa cultura da brincadeira e da, do aspecto brincalhão. Sabe, que vocês têm muito brasileiros, porque, na verdade, a cultura brasileira é muito brincalhona. Se você for para fora, você vai perceber. Vocês sentam na mesa para almoçar, vocês, vocês mandam uma brincadeira. Vocês encontram alguém na rua, mandam uma brincadeira. Porque vocês são assim, gente. O brasileiro tem essa cultura, é o ponto que eu mais gosto da cultura brasileira, inclusive. É, e é, se bem que eu me tornei humorista, então gosto muito mesmo. Eu tenho a comprovação disso. Uh, mas, mas as minhas filhas têm isso. De fato, elas gostam de brincar, elas gostam de zoar, sabe? Tirar sarro, até inclusive de mim, coisa que eu gosto muito. Eu tiro delas também. Isso é muito bom. E se elas tivessem crescido mais na França, elas provavelmente não teriam tanto isso, sabe? Eu acho que eu seria brincalhão, porque é da minha natureza, mas nem tanto quanto no Brasil, porque aqui você tem muito espaço para ser essa pessoa. Na França, é cobrado um pouco mais de formalidade das pessoas. Então, é mais difícil chegar no, numa padaria que você nunca onde você nunca foi na vida e já já brincar com o garçom, sabe? Na França é um pouco mais... Depende do lugar, depende do contexto. Não estou dizendo que não existe, mas é mais é mais, é mais diferente que no Brasil. Você devia entender do que eu estou falando. Se você é brasileiro, você sabe. Isso eu adoro. Uma outra coisa que eu adoro também é que minhas filhas são muito carinhosas, sabe? Eu vejo com cachorros, com é, gatos, com outras crianças, com adultos, porque a cultura brasileira também é uma cultura do carinho. Eu vejo o jeito que as professoras tratam minhas filhas, é inacreditável. Em comparação ao jeito que as coisas funcionam na escola francesa, lá também tem muita formalidade. E, e as crianças não têm todo esse contexto afetivo, emocional, que é muito bom. A escola brasileira, talvez a gente pode criticar em muitos aspectos, inclusive minhas filhas estão no ensino público, tá? Apesar de ser um, um, um artista, eu gosto da escola pública brasileira. Pelo menos na cidade onde eu moro, é uma escola com uma certa qualidade. Eu não digo que eu colocaria em qualquer cidade minhas filhas no, no ensino público, mas onde eu moro está ok. E eu vejo que o, um ponto que é muito positivo é realmente o tratamento das professoras, do, do, do desse, desse, desse carinho todo. Uma vez eu fui buscar minhas filhas na escola um pouco mais cedo, porque elas estavam doentes. Eu acho que fingiram, mas elas falaram que estavam doentes. Aí eu fui buscar elas e eu vi, eu, eu vi aquele dia as professoras tratando elas assim com... E aí vai ficar tudo bem, meu anjo, não, fica tranquila, come bem, sabe? Umas coisas muito agradáveis. Falei, meu, isso é muito do caralho. É isso, digo para vocês. E isso é um dos melhores pontos da cultura brasileira também. 
E mesma coisa também. Quem mora, quem mora ou morou na França sabe do que eu tô falando. Tem, tem pontos bons da cultura francesa também. Não tô dizendo que é tudo um paraíso no Brasil e tudo um inferno na França. Inclusive na escola também. Tem uns pontos bons, tem, tem um certo rigor na escola francesa, que é, que é bom também. Mas enfim, é, esse ponto eu gosto bastante no Brasil. É, feminilidade também é um ponto que me fascina, porque eu vejo que, apesar que minhas filhas são jovens, né? 8 e 10 anos, dá para ver que elas já têm um, uns traços do tipo de mulher que elas vão se tornar. E a mulher brasileira, em, em geral, é, tem mais feminilidade, vaidade que a mulher francesa. E uma coisa que para mim me fascina, porque não é uma coisa da minha cultura, é uma coisa da sua cultura, sabe? Eu não cobro particularmente isso delas, eu não sou o tipo de pai que cobra muito, inclusive, das minhas filhas, além de... Eu só cobro que elas sejam independentes, autônomas, daqui um, daqui uns anos, né? E, e que elas... Sejam felizes, façam alguma coisa que elas gostam e respeitam as outras pessoas. Mas é só isso. Eu não cobro que elas sejam femininas, que elas sejam héteros. Eu não ligo para essas coisas. Eu não ligo. Até drogas, eu já falei para elas. Faz mal. Mas se quiser fazer, o problema é contigo. Eu acho que isso é um discurso que responsabiliza muito mais. Mas, enfim, é, o fato de elas serem femininas, eu acho que isso, para mim, é, fa é fascinante mesmo. Uma coisa que eu olho com muito... Essa coisa de, meu, que coisa incrível. Minhas filhas são assim... E também, minha fi minhas filhas não seriam assim se elas tivessem crescido na França. Uma coisa que é muito fofa é que elas não falam minha língua, o francês, muito bem. Elas falam, mas não muito bem. Elas falam com sotaque. Isso é muito fofo. Na verdade, qualquer pessoa que fala francês com sotaque é fofa. Inclusive, uma coisa que eu digo para os alunos, porque eu tenho uma escola, uma nova escola agora, que é a escola Voilà. Pode até seguir aqui, eu vou deixar o link. Aqui ou aqui, eu não sei. E... E você, como aluno, também vai falar com sotaque. Mas é fofo. O francês gosta disso. Então, não acho que é um problema. E, inclusive, errar, errar é uma coisa que você sempre vai ter. Eu, eu falo muito bem português, mas eu erro ainda, às vezes. Então, não se cobra disso. E, e há, saiba, que, saiba que é fofo, na verdade. Os franceses gostam do sotaque brasileiro. Particularmente o brasileiro, talvez o italiano também. São dois sotaques que, quando essas pessoas falam em francês, são particularmente fofos. Uh, e, e eu acho muito fofo das minhas filhas também isso, e elas também me acham fofo porque eu não falo português com um sotaque de brasileiro, então às vezes eu brigo com elas, eu falo assim, não é possível que você esteja fazendo isso de novo, e elas falam, mas você é muito fofo pai, elas não levam isso a sério, é engraçado no fundo, no fundo eu não me importo muito não, eu acho muito engraçado, e, e dá uma uma intimidade assim, assim com elas, Digo que, que é muito boa, dá uma, uma cumplicidade. Essa é a palavra que eu estava buscando, uma cumplicidade. Uh, e tem uma outra coisa também, que elas vão se encantar pela minha cultura. Porque quando elas foram para a França agora, elas vão para a França mais como estrangeiras. Elas têm, como eu expliquei, a cidadania, mas mas elas vão quase como estrangeiras, porque elas foram muito poucas, poucas vezes e, e pouco tempo, e elas eram muito crianças ainda. Então, elas não, elas não têm esse contato com a cultura francesa. Mas quando elas foram, elas forem agora, inclusive a gente vai em agosto, é, elas vão gostar muito, elas vão se encantar, isso vai ser incrível, porque eu vou reviver e, e redescobrir minha cidade, Paris, e meu país, a França, com uns olhos novos, cara, através dos delas, na verdade. Então, a visão delas, quando você tem filhos, é sempre isso, na verdade, você redescobre um, o, o zoo, o zoológico, digo, é, a piscina, os, umas árvores, animais, tudo isso você vai descobrir porque seu filho vai se encontrar por isso. E com o meu país não vai ser diferente. Elas vão gostar de ver a Torre Eiffel. Eu não ligo nem um pouco para a Torre Eiffel. Do mesmo jeito que um carioca não liga nem um pouco para o Cristo Redentor. Mas elas vão ligar e através delas eu vou também me encontrar de novo. Isso vai ser maravilhoso. E, aliás, eu vou fazer muitos vídeos em Paris para que você também possa se encontrar com minha cidade. Vou fazer vídeos de de lugares de diferentes, de, com dicas culturais, essa coisa toda, e sempre com bom humor e, e leveza, ok? E mais uma coisa que eu escrevi aqui é comidas também, elas vão gostar da comida francesa e vai ser engraçado descobrirem a cultura é, brasileira, é, a cultura brasileira, não, a comida francesa, desculpa, tô, tô lesando. É... <risos> A comida francesa vai ser engraçado que elas descobrem isso comigo. Por exemplo, elas vão conhecer o, sei lá, o coração, o macarrão, que é aquele uh, docinho, aquele docinho colorido aí de pistache, framboesa, limão, que tem um pouquinho em algumas padarias do Brasil. Uh, 
Uh, que mais? O pão francês, que é o nosso baguete, uh, o vinho francês, sabe? Esse, esse tipo de coisa vai ser muito bom. Eu vou gostar. Talvez eu podia, inclusive, fazer uma, um vídeo uh, com elas reagindo a comidas. É que eu não gosto muito de expor elas publicamente. Mas eu posso fazer esse tipo de coisa uh, ou com outros franceses reagindo à comida brasileira também seria engraçado. Enfim, então tudo isso são pontos que eu gosto muito. Eu queria partilhar, compartilhar isso com vocês. Eu gosto de ter filhas que são culturalmente muito diferentes de mim. E se você tiver filhos que crescem num outro país que o Brasil, provavelmente você deve passar pelas mesmas experiências. Deixa comentários, inclusive, por conta disso, para nós explicar um pouco como está sendo a experiência. E muito obrigado pelo apoio de sempre. Esse, esse canal passou de 500 mil pessoas agora. 500 mil inscritos. É muito. É muito. Em breve vai chegar um milhão e eu vou ter a placa. A placa, a próxima é dourada, a placa de ouro. É, não é ouro de verdade, os casos não são. Mas vou colocar atrás assim e vai ser bem legal. Deve ser um falso ouro aí, falsificado do Paraguai, mas mesmo assim deve ser muito legal receber a placa do milhão. Então, muito obrigado a você que acompanha. Estou muito feliz, pode me acompanhar no palco também. Tem minha agenda de shows embaixo. E um forte abraço para vocês. É isso. Abiatou, até logo.